எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போவும் சரி முன்னாடியும் சரி தீபாவளி வந்தாலே நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சின்னதாக சாம்பிளுக்கு வெடியில் எடுத்து வைப்போம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தீபாவளி அணி காலையில் கலர் ட்ரெஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டு வெடியெலாம் பயங்கரமாக வெடிப்போம் வெடித்து முடிச்சுட்டு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு இஷ்டத்துக்கு ஒரு செல்ஃபி எடுப்போம் எதுக்குன்னே தெரியாது சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கேப்ஷன் எடுத்து போட்டுவிட்டு ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்புறம் மத்தியானம் டிவி ஆன் பண்ணால் அதான் படம் எதாவது போடுவான்னு பார்த்தா போட்ட படத்தையே திருப்பி போடுவான் அதுவும் சைக்காமல் உட்கார் நம்ம பார்ப்போம் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நைட் ஆகிடும் நைட்டு ஃபுல்லாக தார் மாதிரி வெடி வைப்போம் வெடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் டிவியில் நியூஸ் பார்த்தா டெல்லியில் ஏர் பொல்யூஷனால் நிறைய பேருக்கு லங் கேன்சரும் லங் டிசீஸ்லாம் வந்திருக்கு ஆஸ்துமா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஐயோ இனிமேல் வெடி வைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவோம் இதே எந்த வாயால் வெடி வேணாம் சொல்லணுமோ அதே வாயால் திருப்பி போய் பட்டாசுக்கு லிஸ்ட்டு கேட்போம் எங்கள் தலைக்கு எவ்வளோ தில்லு பற்றியா ஏன்னா திருப்பி பட்டாசு வாங்கல நீ தான் வேணாம்னு சொன்னேன்னு கேட்டால் நான் போன தடவை விட கம்மியாக தானே வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்மியாக வாங்கினா அதிகமாக வாங்கினா என்ன வெடி தானே வைக்க போகிறீங்க திருப்பி ஸோ ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்னால நாலு ஏரியாவில் பொல்யூஷன் பயங்கரமாக இருக்குது அது என்னங்கிறதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ராமா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற லெஸ்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கு நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அண்ட் ஃபயர் ஒர்க்குக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து மைனிங் பண்ணுற இடத்துலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க மைனிங் வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியே கிடையாது அண்ட் இந்த மினரல்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க இதெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் விவசாயம் பண்ண முடியாத இடத்துல வந்து இந்த மனுஷங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசி சிவகாசியில் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் கூட பொல்யூட் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஒர்க் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பேப்பர் அண்ட் பிளாஸ்டிக்லாம் தேவை அதுக்கு மரத்தை விட்டுறாங்க அண்ட் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது பொல்யூட் பண்ணுறாங்க ஃபேக்ட்ரிஸில் அண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலனா நிறைய இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது அண்ட் ரீசெண்டாக செப்டம்பர் மாதம் இதே மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து வெடிச்சிருக்கு அண்ட் இருபது பேர்கிட்ட இறந்துருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ இந்த வெடியெல்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கேயிருந்து ஃபயர் ஒர்க் அசம்பிளி பிளான்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கேயிருந்து லோக்கல் கடைக்கு அண்ட் சென்டர்ஸ்க்குலாம் அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கிலோமீட்டர் கணக்கில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது வந்து லாரியில் போட் அண்ட் ஃப்ளைட்டில் இல்லை அப்படின்னு ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இதை எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எவ்வளோ பொல்யூஷன் ஆகும் இதனால் அப்படின்ட்டு மூணாவது வந்து கம்பஷன் எரிக்கிறது வெடியில் வந்து நிறைய ரகம் இருக்குது ஒன்று வந்து கலர் கலராக எரியும் பார்த்து விட்டால் இன்னொன்று வந்து சத்தமாக வெடிக்கும் இன்னொன்று வந்து ஸ்மோக் நிறைய கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி லேப் பக்கம் எங்கேயா போயிருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃப்ளேம் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணுவாங்க கையில் ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுப்பாங்க பவுடர் மாதிரி இருக்கும் அது எரிய விட்டானா ஒரு கலரில் எரியும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் வேறு வேறு கலரில் எரியும் அதை வச்சு தான் இது ஒரு காம்பவுண்ட் இது பேருந்தே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ வெடியிலையும் அதே மாதிரி மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு வெடி இருக்கும் போது ஒரு ஒரு கலர் வருதுன்னா அந்த ஒரு ஒரு கலரும் ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் தனித்தனியாக இருக்குது அதில் ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ எடுத்துனீங்கன்னா ரெட்டு கலரில் எழுந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ரான்சியம் காம்பவுண்ட் ப்ளூ கலரில் எழுந்ததுன்னா அது காப்பர் அண்ட் வயலட் எழுந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ரான்சியம் அண்ட் காப்பர் மிக்சடு க்ரீன் கலரில் எழுந்ததுன்னா அது பேரியம் ஆர் போரான் அண்ட் எல்லோ கலரில் எழுந்ததுன்னா அது சோலியம் காம்பவுண்ட் சொல்லலாம் இல்லைனா கால்சியம் அண்ட் பேரியம் கலந்துருக்கலாம் சில்வரில் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் ஹீட்டட் மெக்னீசியம் அது ஆர் அலுமினியமாக கூட இருக்கலாம் ஒயிட் கலரில் இருந்ததுன்னா ஒன்று பேர்னிங் மெக்னீசியம் இல்லை அலுமினியம் இல்லை டைட்டானியம் நான் சும்மா ஒன்று இந்தந்த எலிமெண்ட்னால இந்தந்த கலர் வருது அப்படின்னு சொல்லலை இந்தந்த எலிமெண்ட்னால இந்தந்த ஹெல்த் இஷ்யூ வரும் தான் சொல்கிறேன் நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் பேரியம் எடுத்துனீங்கன்னா பேரியம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அண்ட் அது பாய்சனஸ் கூட அண்டு ப்ளூ கலர் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர்னால நமக்கு கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் அதனால் ப்ரைட்னஸ் கொடுக்குற வெடினால் நம்ம கண் வந்து இரிட்டேட் ஆகும் ஆர் ஐ சைட் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது கம்பர்சன்லேயே மூணு விதம் இருக்குது ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷனில் ஸ்மோக் அதிகமாக கொடுக்குற வெடினால தான் ஏர் பொல்யூஷன் வருது ஸோ ஸ்மோக் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ப்ரீத் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் ஆஸ்துமா மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்பிஎம்
வேறு யாரும் இல்லை அனிமல்ஸ் தான் ரோட்டில் நாய் பூனை பேர்ட்ஸு வீட்டில் இருக்கிற பெட் அனிமல்ஸ் கூட நடக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஹியரிங் வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் சொன்னேன் நான் டாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் இருக்கும் கேட்கும் அதுக்கு ஸோ நமக்கு கேட்க முடியாத சத்தம் கூட அதுக்கு பயம் பலமாக கேட்கும் அது அண்ட் அதனால் டாக்ஸ் வந்து ஹியரிங் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அண்ட் கோ வந்ததுன்னா ஓனரே கிடைக்கும் அது அண்ட் பயம் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆக வழிப்பாகும் எஸ்கேப் ஆகும் போது தான் கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்து அதெல்லாம் இறந்து போகுது ஸோ நம்ம சந்தோஷத்தினால எதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு உயிரை பலி கொடுக்கணும் நம்ம டாக் கேட்டுக்கே இவ்வளோ மோசம் பேர்ட்ஸ் கூட மோசமாக இருக்குது நீங்கள் பாட்டில் ராக்கெட் வைக்கிற பேரில் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ குத்தி வச்சுட்டு பார்த்த விட்டதுக்கு அது எங்கேயா போச்சுன்னா நேராக மரத்தில் போய் இடிச்சுன்னா அந்த நெஸ்ட்டெலாம் மொத்தமாக அழிஞ்சிடும் அது இறந்துடும் அது எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் விட கொடுமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசு வாங்க போகும்போது தான் அந்த கடக்கார அதுக்கு மேலே சார் இது சத்தமாக வடிக்கும் இது வாங்குங்க இது ஹைட்டாக போகும் இது வாங்குங்க இது கலர் கலராக எரியும் இது வாங்குங்க இது டிஸ்கவுண்ட்டு அப்படி இப்படின்னு கதை விடுவோம் அந்த கதையெல்லாம் கேட்டு நீங்களும் மூவாயிரம் நாலாயிரம் பைசா கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ணி வாங்குவீங்க அந்த வெடியை வாங்கினதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருந்து வெடிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஒரு உயிரே பலியாகுது இதெல்லாம் தேவையா உங்களுக்கு அந்த காசை வேறு எதாவது நல்லத்துக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெடியெலாம் வாங்காதீங்க ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் அடியோ